നമസ്കാരം ഡൽഹിയിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കലാപ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല ഡൽഹിയിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇടപെടണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ അമിത് ഷാ സഹകരിക്കണമെന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് അതായത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ മൌജ്പൂരിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം അതായത് പോലീസുകാരന്റെ മരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ നിയമ വാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ചും നിയമ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളി നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പരിധി വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാകുന്ന സാഹചര്യം ജാഫ്രാബാദിലും മൌജ്പൂരിലും അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും ഡൽഹിയിലെ പല മേഖലകളിലെയും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പലയിടത്തും നിരോധനജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ക്ഷതമേൽക്കാനുള്ള ഡൽഹി ഡൽഹിയുടെ അഖണ്ഡതയെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചതും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ദാരുണ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ അപായത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലെ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇതെല്ലാം സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡൽഹിയിൽ ഇനി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഡൽഹി പോലീസിനോട് ക്രമസമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതായി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബെയ്ജാൽ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എത്താൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന അക്രമാസക്തമായ സംഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രീതിയിൽ ബാധിച്ചില്ലായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആഗ്രഹ സന്ദർശനം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സന്ദർശക സന്ദർശകരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം നിർണായക നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി എന്നിരുന്നാലും പോലീസുകാരനെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഗോക്കൽപുരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രത്തൻലാൽ എന്ന ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അമിതമായി രക്തം ആർന്നുപോയി ക്ഷത ആഴത്തിലേറ്റ മുറിവ് ക്ഷതമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു സഹാദ്ര മേഖലയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നു കലാപകാരികൾ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിരിക്കുന്നു വീടുകളും കടകളും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിർണായകമായിട്ടുള്ള റോഡുകൾ പ്രധാന റോഡുകൾ കവാടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അതെല്ലാം മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ജാഫ്രാബാദിലും മൌജ്പൂരിലും മറ്റു മേഖലകളിലും എല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടകം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് അതിശക്തമായ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഡൽഹിയുടെ പശ്ചാത്തലം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യതിചരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും വീണ്ടും സമാധാന സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന നിർണായക നീക്കം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാ